ఇప్పుడు నేను తప్పు చేసా నేను తప్పు చేస్తే ఆయన చేసిన తప్పు మీరు కూడా చేయండి అంటే అదేంటి నాతో పాటు వెళ్ళమనేగా అట్లాగండి అట్లా కాదు చింతమంది చేశాడు నీ పార్టీకి మంచి పేరు రావాలి నా ఇప్పుడు ఆయన చెడ్డ పేరు చే ఆయన చేశాడంటే ఈయన కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక కొడుకు తప్పు చేశాడంటే ఎవరు ఎవరు రా కురవాడు అంటే పలానా ఆయన కొడుకు అంటారు కానీ ఆడు పలానా కూడా అంటారు కదా ముందు పలానా ఆయన కొడుకు ఈ రకంగా వదిలేశారు తల్లిదండ్రి అని అంటారు అట్లాగే నువ్వు ఒక తండ్రివే ఎవరికి ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకి తండ్రి కింద లెక్కే నువ్వు మందరం చేయాలిగా పైకన్నా సరే నీ ఓడి నువ్వు ఎత్తుకున్నా అది చేయడం తప్పు అట్లా చేయగా కానీ మందరం చేయాలి నువ్వు మందరం ఇస్తే అని చేసేవాడు కాదుగా ఇప్పుడు నేను గద్దెరామన్ ఎందుకు చెప్పాను చెప్తున్నా గద్దెరామన్ గారిని కూడా అనొచ్చుగా ఆయన నెంబర్ వన్ ఆయన అది అయితే మా మేమేం వెళ్ళి ఏం పలానా చేయమనలా కాకపోతే ఆయన చేసే పనులు చూసాం కనుక ఆయన మాట్లాడే విధానం చూసాం కనుక చెప్పగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు నువ్వు నాలుగు సీట్లు తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు నువ్వు పైకన్నా మందరం చేయాలిగా నువ్వు మందరం చేయకోకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ నిన్న మొన్న నేను చూసాను టీవీలో చింతమని ఈ రకంగా వేధిస్తున్నారంటే ఎందుకు వేధిస్తారు వేధేరు కదండి మన పని మనం చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు వేధిస్తారు వేధేరుగా నా పని నేను చేసుకుంటున్నా వేధి మన ఎవరు వేధేరు నేను వెళ్ళే వెళ్ళే వాడిని ఏమైనా కొడితే ఆడు రాయి తీసుకుని నన్ను కొడతాడు అది నువ్వు కదిలేసి మందలించాలి ఇవాళ మీడియా చూస్తుందని కూడా చెప్పాలి నువ్వు ఆయనకు తెలియదు అనుకో మీడియా అనుకొని నేను స్వయంగా చూసే టీవీలో అరే మీరు ఎస్సీలు రా మీకు ఎందుకు రా పదవులో నా నా కొడకలనేటప్పుడు నా కట్ చేసేసారు నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీడియా కట్ చేయాలి మరి చెండాలని ఉంటుంది మరి ఆ రకంగా మాట్లాడుతుంటే ఏంటి ఏ నీ నీకేందుకు రావాలి నీకు పదవులు ఇంకొక ఇంకొకటి అక్కర్లేదా ఆడు చేయాలిగా వెనక ఇస్తారు కూడదు ఎంకరేజ్ చింత నేనే కాదండి ఎవడైనా సరే నా కుటుంబంలో ఒక మనిషి ఉండప్పుడు నేను మందలించాలనేది చూసుకోవాలి ఆయన సీఎం మాజీ సీఎం అయ్యాన ఇప్పుడు నా నువ్వు అన్న నువ్వు చేసే పనులకు నాకు చెడ్డ పేరు వస్తాయి నా పార్టీకి చెడ్డ పేరు వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవాళ ఈయన ఎన్టీఆర్ని వెనుపోటు పొడిచి అని ఆయన మాట ఎందుకు అంటున్నారు నువ్వు చేయమట్టి అంటున్నారు చేయబోతే అంటారు కదా అది కులం చూడొద్దు మతం చూడొద్దు చిన్న పెద్ద చూడొద్దు ఎవరికైనా అర్హులు అన్న వాళ్ళకి ఇవ్వమన్నాడు ఒకటి ఇంకోటి ఏం చేశాడు ఈయన ఏ మనం మనం రాజకీయ నాయకులను చేసే ప్రతి పని అవతల జనాలకు తెలియాలి నేనేం చేస్తాను అనేది ఓటర్లకు తెలియాలన్నాడు ఇవాళ వరకు నా వయసు ఎంత వచ్చినా ఎవరు అనలేదు ఇవాళ అసెంబ్లీలో స్క్రీన్ పెట్టిన మగవాడు జగన్ అప్పుడే ఇంతకుముందు ఎవరు పెట్టలా ఎందుకు ఆయన ఏంటి నేను చేసేది కూడా బయ బయట వాళ్ళు తెలియాలంటున్నాడు నువ్వు కనీసం బయటకు తెలిసినా సరే వంద యాక్సి ఏడ్చుకుంటా చెప్పింది కనీసం దాన్ని కూడా పట్టించుకోలేదంటే ఇంక దేనికి చెప్పండి మళ్ళీ నువ్వే మీడియా మీడియా వాళ్ళు పిలిచి వాటి చేయకూడదా అని చెప్పి సారీ చేయించి చేసినట్టు చాలా బాగుండేది అసలు అది లేదు మళ్ళీ పైగా ఆయన ఇవాళ ఏమైనా కేసు రావడం అంటే అసలు ఏమైనా అర్థం అర్థం ఉందా జగన్ నెంబర్ వన్ అండి నీ చెప్పి చిన్న వయసు అయినా సరే నీ నీ నెలపే అలా అనుభవం నిన్నగా మొన్న వచ్చినప్పుడు కింద చాలా నన్ను అడితే నన్ను అడితేనండి నీ చెప్తాను కదా ఎందుకంటే అతను చెప్పింది ఫస్ట్ ఫస్టే చెప్పాడు కులం వద్దు మతం వద్దు పార్టీ వద్దు అన్నాడు అది చాలు అది చాలండి ఇవాళ కనీసం మేము ఆ పార్టీలు తిరిగి పని చేయించుకొని రికమెండేషన్ చేయాలన్నా వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఒప్పుకోరు చెప్పేశాడు మీడియాకి మీరు రికమెండేషన్ చేయొద్దు ఈ ఇంకొకరికి రాజీగా వెళ్ళటం కానీ ఇలాంటివి చేయొద్దు ఏంటి డైరెక్ట్గా రమ్మనండి డైరెక్ట్గా వచ్చి మాట్లాడుకొని చేసుకోమని అంతేగాని లంచాలు ఇచ్చి ఇవి కూడా వద్దు అన్నాడు వాళ్ళు లంచాలు తీసుకోండి భయపడుతున్నారండి వదలని అన్నట్టుగా మా ఎమ్మెల్యేలు మీరు కూడా చేయొద్దు అన్నాడు వాళ్ళకు కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మీరు కూడా చేయొద్దు ఇంకోటి చేసినా మీరు చూసి ఊరుకోవద్దు అన్నాడు అంటే ఏంటి ప్రజలకి సేవ చేయాలి తేలిగ్గా వెళ్ళిపోవాలని ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను ఏదైనా పని చేయాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆడు నలభై వేలు అడుగుతాడు నేను నలభై వేలు ఇవ్వగలను ఇవ్వలేను కదా అది అసలు ఇవి మన లంచాలు రూపం ఆపాడు లంచాలు తీసుకోవటానికి వీల్లేదు కదండి ఇప్పుడు ఎవరన్నా మొన్న ఏం చేశారు వాలంటీర్స్ యాభై రూపాయలు తీసుకున్నందుకు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు తీసేశాడు జగన్ బెస్ట్ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు వాలంటీర్స్ డబ్బులు తీసుకోవాలంటే భయపడిపోతున్నారు ఎవరు కూడా లంచం అంటే భయపడిపోతున్నారు జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత లంచాలు కూడా తగ్గినాయండి ఏదైనా పని చేయించుకోవాలన్నా సరే లంచం అడగట్లేదు ఇప్పుడు ఇదివరకు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఒక వంద రెండు వందలు ఐదు వందలు ఇస్తే కానీ వాళ్ళు కేసు రాసేవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు డబ్బులతో పని లేదు మనం వెళ్ళి మనం పనులు చేయించుకోవడమే జగన్ గారు పాలనకి ఐదు వేలు జీతం అది పెద్ద జీతమా అన్నాడు నువ్వు రెండు వేల జీతం ఇచ్చి ఇట్లా తీసుకుందుకోవడలేదుగా నువ్వేమైనా ఇచ్చి తీసుకుంటే అనుకోవచ్చు ఐదు వేలు దేనికో దానికి కాఫీ కొత్తాయి అనుకోపోని అది చేసేవాళ్ళు కాఫీకే వస్తాయి ఒక బాధ్యత అంటూ ఉంటుంది నేను ఈ టయానికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక
రోడ్ల మీద విచ్చల విడిగా గాలిగా తిరగకుండా యూ టీజింగ్ చేయకుండా ఏదో ఒకటి ఆయన ఐదు వేలు ఇవ్వనండి రెండు వేలు ఇవ్వనండి మూడు వేలు ఏదో ఒక ఉద్యోగం అయితే ఉంది కదా వాళ్ళకి పొద్దున్నే లేస్తున్నారు చక్కగా ఇళ్ళమ్మటే వస్తున్నారు సర్వే చేసుకున్న వాళ్ళ పనులే వాళ్ళు చేసుకొని శుభ్రంగా తిరుగుతున్నారు ఐదు వేలు కాదు మూడు వేల పని ఇచ్చినా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇచ్చాడు ఎవరండి ఈ రోజుల్లో ఇచ్చింది చంద్రబాబు ఇచ్చాడు ఎవరికన్నా పోస్టు ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అసలు బ్యాన్ చేసి వెళ్ళాడు కాబట్టి జాబులు లేకుండా పోయారు అందరు ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఎంతసేపు వాళ్ళకు వాళ్ళు దోసుకోవడమే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇసుక ఇప్పుడు బోడే ప్రసాద్ ఉన్నాడు ఆయన ఇంటి కాడ ఎండి లారీలు ఇసుకుని దొచ్చి కూడండి ఆయన బ్లాక్లు అమ్ముకున్నాడు మీకు మీరు సంపాదించుకోవడం మీకు మీరు బయటికి పైకి రావడమే కానీ వేరే వాళ్ళు రావడం లేదుగా ఈయనేం జగన్ గారు ఏమి మూట కట్టుకోవట్లా డబ్బులు జీతం కూడా తీసుకోవట్లా ఒక రూపాయి జీతం ఆయన ఏం తీసుకోవట్లా మాకు తెలిసినంత వరకు మేము మీడియాలో చూస్తాం కాబట్టి మాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన ఏం తీసుకోవట్లా మరి మీరు కోట్లు కోట్లు ఎక్కడి నుంచి సంపాదించారు మమ్మల్ని ముంచే కదా మాకు బిల్లులు వేసి అవి చేసి ఇది చేసి చేశారు ఇంకా మేము ఏం చెప్తామండి అది జగన్ గారు పాలన వచ్చిన తర్వాత లేబరు అందరం హ్యాపీగా ఉన్నామండి ఆయనకి ఈ విషయాలు తెలియాలి జగన్ గారికి అదండి మా ఆశ కోరిక చింతమనేని ఒక కండక్టర్ని కొట్టాడు ఒకసారి వనజాక్షి కేసు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక కండక్టర్ని కొట్టాడు తెలుసు మీడియా వాళ్ళందరికీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది అప్పుడు ఎందుకు ఖండించలేదు చంద్రబాబు అతను అంత ర్యాష్గా ఇసుక విషయంలో వనజాక్షి గారిని కొట్టాడు కొట్టినప్పుడు నువ్వు లాగేసినప్పుడు ఒక ఆడ అమ్మాయి అయి ఉండి ఆ అమ్మాయిని అంత నీచాతి నీచంగా రోడ్డు మీదకు లాగినప్పుడు నువ్వు సీఎం పదవిలో ఉన్నావు ఖండించలేదు ఎందుకని అతనికి ఎందుకు సపోర్ట్ చేసావు నువ్వు మీరు ఆ రోజు ఖండించినట్టయితే చింతమ నేను అంత విర్రవీగేవాడు కాదు కదా అంత విచ్చలు పెడతానానికి చేసేవాడు కాదు కదా తర్వాత ఒక ఆర్టీసీ కండక్టర్ని కొట్టాడు బయటికి లాగి ఆన్ డ్యూటీలో ఉన్న కండక్టర్ని ఎందుకు కొట్టాడు మీ ప్రోత్బలమే మీరు ఫస్ట్ సారి అతను తప్పు చేసినప్పుడు ఖండించలేదు కాబట్టి అతను రెండోసారి కూడా తప్పు చేశాడు అట్లా ఎంతోమందిని నీచాతి నీచంగా మాట్లాడాడు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళని ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అంత లేకలేరు కదండి అంత అడుక్కోవట్లేదు కదా వాళ్ళు కష్టపడితేనే మీరు బ్రతికేది వాళ్ళు కష్టపడి బ్రతుకుతారు మీరేమో ఇలాంటి బోగస్ పనులు ఇలాంటి చాండాలమైన పనులు చేసి బ్రతుకుతారు మీరు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు కష్టపడి బ్రతుకుతారు లేబర్ లేకుండా ఏం నడుస్తుందండి మీకు ఇల్లు కట్టాలంటే లేబర్ కావాలి మీకు ఇళ్లలో పని చేయాలంటే లేబర్ కావాలి మీకు కార్ డ్రైవింగ్ చేయాలంటే లేబరే కావాలి ప్రతి దానికి మీరు మా మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటారు అయినా మమ్మల్ని నీచాతి నీచంగా చూస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఇవన్నీ ఇష్టం వచ్చిన మాటలు తిడతావు ఎందుకు తిడతావు అసలు ఏం దేనికి కారణం ఏంటి దాన్ని నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు ఉండి ఎంకరేజ్ చేసుకుంటా వెనకేసుకుంటూ వస్తాడు మొన్న చూస్తే ఆమె రాజకుమార్ ఆమె పేరేంటి ఆవిడ నన్న నేను రాజకుమారి గారు ఆవిడ చూస్తే ఎస్సీ వాళ్ళు ఎస్సీ వాళ్ళు అట్లా ఇట్లా అని మొన్న రాజధానిలో తిట్టింది అసలు ఎందుకు తిడతారు ఎస్సీ వాళ్ళని ఎవరన్నా ఎస్సీ వాళ్ళు వచ్చేసి మిమ్మల్ని ఏమన్నా అంటారా మీరు ఎస్సీ అయి పుట్టినంత మాత్రాన మీరు ఏమన్నా గొప్ప దేవుడా ఏంటి మీరు రాజకీయాల్లో ఉండి క్యాస్ట్లని విడదీసి క్యాస్ట్లని ఎంకరేజ్ చేయడం మానండి మానిన రోజే ప్రభుత్వాలన్నీ బాగుపడతాయి ఇప్పుడు ఈయన జగన్ గారు ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ అనే జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఇంతవరకు ఒక మనిషిని కూడా పరామర్శించలేదు విమర్శించలేదు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరు హట్ అవ్వలేదండి మీ ప్రభుత్వం ఉన్నంతకాలం ఎస్సీ ఎస్టీ మేమంతా హట్ అయ్యాం అది ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు మా మీద కేసులు పెట్టారనుకోండి అసలు తీసే పనే లేదు ఎవరైనా పిల్లలు కొట్టుకున్నారనుకోండి ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళ కాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఫోన్లు చేస్తారు ఏది ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేయటమే వాడు ఎంత పెద్ద కేసు అయినా బయటకు వచ్చేయడమే వచ్చేయడమే అట్లా మీరే అలా చేసి ఎంకరేజ్ చేసి పోషించి వాళ్ళని దగ్గర పెట్టి వాళ్ళని పోషించి వాళ్ళని ఇది చేసి ఈ ఎస్టీ ఎస్టీ వాళ్ళకి విలువ లేకుండా చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు పాలన ఇప్పుడు జగన్ గారు పాలన వచ్చిన తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అందరికీ మంచి జరుగుద్దని మేము కోరుకుంటున్నామండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి